ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ನವರ್ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಗಳು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಶ್ರೀಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಾಹುಳ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಠಕ್ಕೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಧಾನ ಸಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋದಿಲ್ವ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದದ ಪರಿಹಾರ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿವೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದಾಗ್ಲೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿದ್ವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅಖಾಡ ಕಿಳಿದಿರುವ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಜೊತೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಹಿ ಸಮಯ ಪರ್ ಮೇ ಬತಾ ಕಿತ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹುವಾ ಹೈ ಅಭಿ ಬಹುತ ಉಮೀದ್ ಹೈ ಬಹುತ ಆಶಾದಾಯಕ ಹೈ ಜಹಾ ಪರ ಬಾತ ಚಲ ರಹಿ ಬಹುತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ ರಹಿ i am meeting i am going to ayodhya day after tomorrow and on the 16th
ಅದಾದ ನಂತರ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಧಾನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಯೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಮದ್ದು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉತ್ಸುಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಮುಂದಾಗಿರೋದನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಯೋಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದಿರುವ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ मेरे मानना है संवाद समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है लेकिन इस संवाद के लिए दोनों पक्ष सहमत तो हों और अगर संवाद से किसी समस्या का समाधान निकले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है वह सौहार्द के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले समय में अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी उसकी अच्छी बात हो सकती है ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಶಿಯಾ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುನ್ನಿ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೂ ಅಪಸ್ವರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಿಯಾ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಸುನ್ನಿ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೂ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಾಧು ಸಂತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದನ್ನ ಹಲವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸುನ್ನಿ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಅಖಾಡ ಮತ್ತು ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರರ ಒಳಗೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ ಶಶಿಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಂದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಇಡೀ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟೇ ಬಂದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ರಾಮ್ ಮಂದಿರನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಆಗ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸಂದೇಶ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಸುನಿ ಬಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಕಡೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಅವರು ಯಾರು ಯಾರು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕರು ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರಾಮಲಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾರು ಬಂದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಶಿಯಾ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸುನಿಲ್ಲೂಟ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಗಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಿಯಾ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರೋ ರಸ್ತೆ ಹೋಗೋನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಸೀದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕತಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನ್ ಬಂದು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಯಾರು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ನ ಹೊಡೆದಾಗ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಜಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಾನು ರಾಮರು ಏನು ಚಿಕ್ಕವರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವಿಡ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ 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 ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ವೇದಾಂತಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂ ಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಶೈರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕಾಬಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ರಾಮ 
ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಗದಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರರಾದ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಆದವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಒಪ್ಕೊಬೇಕು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದಾರನ್ನ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆಶಯ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಸುನ್ನಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಮಾರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆನು ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ರಾಮನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ರಾಮ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಜಾಗ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಜಾಗ ಬಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಬ್ಬ ಬಾಬರ್ ಆಗೋ ಮಿರ್ಬಾಕಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪುರತತ್ವ ಇಲಾಖೆನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಲವಾರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಿರೋ ಒಂದು ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದೈವಿ ಮನೋಭಾವ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಇತರ ಧರ್ಮದವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ರಾಮನ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಯಕರು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅರೆ ರಾಮ ಬಹಳ ತೂಕವಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅದನ್ನು ಜೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬರು ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಆಫರ್ ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನಾದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಬರ್ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಸುನ್ನಿ ಆಗಿರಬ
ಯು ಪಿ ಎ ಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಅದರ ನಾಯಕರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಜಾಬಾದ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾದ ಗೋವಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗೋ ಮಾತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗೇರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓದ್ ಓಟ್ ಬರ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಂತಹ ಅಜೆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಶಲ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಓಟ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರದ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಓಟ್ಗಳು ಸರ್ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಧಾನ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಸನ್ನವರೇ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಶಿಯಾ ಬರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಶಿಯಾ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಂತಾರೆ ಅವರು ಯೋಗಿ ಅವರು ಅವರು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಐ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ 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 ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಲಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಓಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಹಂಗಂತ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಹಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂಧಾನಕಾರರ ಅಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ
ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಜಗತ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೀದಿ ಉಳಿಸುತ್ತೇವಂತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕತೆ ಕೆದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನೂರು ವರ್ಷದ ಕತೆ ಕೆದಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕತೆ ಕೆದಕುವುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ನೋ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೆದಕುವುದು ಪ್ರಮುಖವೋ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಪ್ರಮುಖನೋ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಧಾನ ಅಜಿತ್ ಅವರ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಯಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಕ್ರಮ ಅವರು ಸವಾಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಕ್ರಮ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ನಾಮಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜಗಳದಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯರನ್ನು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಭಾವೈಕ್ಯತನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಲದ ಕರೆ ಅಂತ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಮ್ ಮಂದಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಎಂಬ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಣ್ಣ ಬ
ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗೋದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಯಾಗಳು ಭಾರತೀಯರಲ್ವ ಶಿಯಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ಈ ವಿವಾದದ ಸಂಧಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ವಾದ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಎದರಿಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯ ಜಾಗ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಶಿಯಾ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖದ ಮೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಗದಿತವಾದ ಮೀಸಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಶಿಯಾ ಶಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಶಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿರೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಂತ ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಬಾಜ್ ಶಾಬಾನು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂದು ತರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಪರ್ಸನಲ್
ಇಡೀ ದೇಶ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಒಂದು ಕೋಮು ವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅದು ಕೋಮು ವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅದು ಅವ್ರೇನ್ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಂದಿರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಎಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಾನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋಣ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶರಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿತ್ತು ಅದು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸುನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಗಡಿಸ್ತೀರ ಶಿಯಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡೋದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ರಮಶ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಶಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಇಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ ನೀವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಶಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾಕೆ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಸ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗ್ತಿದ್ರ ನೀವು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ವಿವಾದ ಇದೆ ಸರ್ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಜ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ವಿವಾದಿತ ಜಾಗ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಧಾನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸಾನೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂಪೈರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಒಬ್ರು ಬೇಕು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಜನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒ
ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಸಿವಿಲ್ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ತೀರ್ಪು ಬರುವ ದಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನ ದಿನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ದಿವಸ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಧಾನದ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ ವಿ ರಾಂಗ್ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ ಗುಳಿಕಾಲ ಒಂದು ನೋಡಿ ಶುರು ನಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಮಂದಿರ ಆಗಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರ ವಿಚಾರ ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿದೀರ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಕಡೆ ಹಾಕಿದೀರ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನೀವು ಹೊಡೆದಾಗ ಮೂವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಾಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸದ ಅಪಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಹ ಇದೆ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ವಾದದ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅ
अलउदीन खिलजी गजनी गोरी एलू सार मंदिर ध्वस ऐतिहासिक प्रमुख ना आलो विश्व हिंदू परषत् काशी मत अयोध्या मथुरा बहुसंख्यात हिंदू भावने भाव श्रद्धा केंद्र सेर बेटो अंत आल दावे हूड़ी आगे दर्गा विषय बहुत अनेक जो हेल्ता सविस्थानी मसीदी कटल वापस द्वारका अक्रम हसन अक्रम हसन कांग्रेस एस डी पी एनवे समस्या बगहारिया सुप्रीम कॉर्ट विषय सुप्रीम सूरज उमर शरीफ उमर शरीफ तीन देश रक्त सिक्त इतिहास दाड़ोर इजन्य इवती प्रश्न आ दौर्जन्य चोला चेरा पांडियन मध्य जगतल नाश मा इतिहास बोध धर्म पाल देश इंडिया शशांक बंद बोधि मरदाक हिस्ट्री हिगे अनेक हिस्ट्री इंडिया 
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಂದು ಹೊಯ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಜೈನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ರು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚೋಲ ಚೇರಾನ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ರು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಶೈವೈಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ನೀವು ತಿರ್ಗಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಾಬರು ಅಖಂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಭಾರತ ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಮಂದಿರಗಳ ಧ್ವಂಸ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕೊಸ್ದಲ್ಲ ಹಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಬರ್ ಮಸೀದ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿಂದು ಈ ದೇಶದ ನಮ್ದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಟಾಪಟ್ಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಗಿದ್ದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಇದು ಕೇಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರ್ಪಿನ ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಮಸೀದಿ ದರ್ಗಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಶಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಥುರ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಜಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಪಟಾಪಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್
ಅಕ್ರಮ ಸಣ್ಣವರೇ ಯಾರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಧರ್ಮ ಸರ್ ಬಡತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೆರೆಸಿ ಕೆರೆಸಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಧಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಸನ್ನವರೇ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ ಬಾಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ ಪಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅರವತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ಇದೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಬಹುದು ಮಸ್ಜಿದ್ದು ಕಟ್ಬಹುದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಕಟ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ ಇದೆ ಮನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ ನೀವು ಕೂಡ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ಅವರೇ ಸಂಧಾನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಾಯಿಂದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅಜಿತ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದ್ವಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಸರ್ ಅಕ್ರಮ ಸನ್ ಅವರೇ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಆ ಭಾವಕ್ಯತೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಜನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂತು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆವತ್ತು ಈ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ದಂಗೆಗಳೆಬಿಸಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ತೀರ್ಪು ಮುಸೋಲ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಪ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ನಾವು ನಾಳೆ ಕಟ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ದಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ
ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿರ ಎಷ್ಟು ಮಸೂದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ರೋಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಕ್ರಮ ಹಸನ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕಾ ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಇಡೀ ದೇಶವ ಸ್ವೀಕಾರ ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ